मॉमीज एंड डैडीज वेलकम बैक टू मॉम कॉम इंडिया इस वीडियो में हम देखेंगे एक खिचड़ी की रेसिपी बट एक बड़ी अलग खिचड़ी है जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं दाल भी है ओट्स भी है इतना सारा न्यूट्रिशन कैसे मिल सकता है खिचड़ी की रेसिपी में वो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में वीडियो को जरूर इंजॉय करें और लास्ट तक वेट करें ताकि कुछ जरूरी बातें हम डिस्कस कर लें तो यहाँ पे हमने लिया है हाफ कटोरी ओट्स ये हमने लिया है दो चम्मच मूंग की दाल जिसको हमने आधा घंटा भिगो के रख लिया था यहाँ पे हमने दो चम्मच ही देसी घी लिया है आप ऑयल भी ले सकते हैं सब्जियों में हमने लिया है एक छोटा प्याज एक छोटा टमाटर थोड़ा सा हमने गाजर ले लिया और थोड़ी सी हमने बीन्स ले ली मसालों के लिए हमने यहाँ पे लिया है जीरा हम हींग यूज करेंगे हल्दी यूज करेंगे और नमक यूज करेंगे और लास्ट में खिचड़ी को पतला बनाने के लिए हम पानी यूज करेंगे तो कुकर को हमने कर लिया है गरम अब गरम होने के टाइम पे हम यहाँ पे डाल रहे हैं देसी घी बच्चों के लिए देसी घी में खाना बनाना बहुत अच्छा रहता है स्पेशली अगर विंटर्स का टाइम है तो आप घी का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे जीरा और अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग जो बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव होता है दोनों जीरा और हींग बहुत अच्छा डाइजेशन का काम करते हैं इस स्टेज पे हम इसमें प्याज डाल रहे हैं ये एक छोटा प्याज है अब हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून रहे हैं बहुत हल्के हल्के हाथ से आप भूनते रहिए गैस का फ्लेम इस टाइम पर हमने मीडियम रखा हुआ है तो प्याज हो गए गोल्डन ब्राउन अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं टमाटर और टमाटर डाल के इसको फिर से भून लेते हैं फिर टमाटर को बीच बीच में थोड़ा सा मैश कर लीजिए क्योंकि टमाटर को आपको अच्छी तरह से गलाना है ऐसे स्टर करते रहिए तो अब टमाटर भी गल चुका है इस स्टेज पे हम इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार है एक साल से छोटा बच्चा है तो आपने उसको नमक नहीं देना है हल्दी भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है एंटीबैक्टीरियल का काम करता है बॉडी में तो हल्दी बच्चों के खानों में ज़रूर यूज़ करें इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा इसमें पानी डाल लेते हैं इसको और अच्छी तरीके से भुनने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी हमने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है और फिर से इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और अब हम डाल रहे हैं वेजिटेबल्स तो यहाँ हम कैरेट और बीन्स डाल रहे हैं आप जो चाहे इसमें वेजिटेबल डाल सकते हैं बेसिकली आपको अपनी वेजिटेबल प्लानिंग ऐसे करनी है कि जो वेजिटेबल आपने दिन में या उस वीक में बच्चों को नहीं दिया है उसको आप इस खिचड़ी में छुपा के बच्चों को दे दो तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है और खिचड़ी के थ्रू ये सारे वेजिटेबल्स के बेनिफिट्स उनको मिल भी जाते हैं बस अब हमने सब्जियों को भी भुन लिया है बहुत हल्के टाइम के लिए ही आपको भुनना है क्योंकि अभी आगे के प्रोसेस में ये और अच्छी तरह से भुन जाएंगी तो बेसिकली मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए वो आपको यहाँ इंश्योर करना है और अब हम इस स्टेज पे मूंग की दाल डाल रहे हैं आप देख सकते हो कि खिचड़ी कितनी रिच है न्यूट्रिशन वैल्यू में अपार्ट फ्रॉम वेजिटेबल्स यहाँ पे दाल भी डल गई विच इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन और यहाँ पे ओट्स भी डल रहा है विच इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर तो अब इस स्टेज पे हमने यहाँ पे ओट्स भी डाल लिया अगेन हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मसाला हर चीज़ में प्रॉपरली मिक्स हो जाए वो हमें यहाँ पे इंश्योर करना है बस अब हम पानी डाल रहे हैं तो हाफ कटोरी ओट्स के लिए हमने मेजर किया वन एंड हाफ कटोरी पानी तो हम उतना यहाँ पर पानी डालेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पानी डाला और पानी डाल के फिर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया तो बस अब हम कुकर का लिड लगा देते हैं और विसल आने देते हैं हमने यहाँ गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा हुआ है इस पर हम दो सीटी आने का वेट करेंगे उसके बाद जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम उसे खोल के देखेंगे अगर हमें लगेगा तो हम उसमें और पानी डाल के फिर से विसल डलवा लेंगे तो गैस दो सीटियाँ आ गई हैं हमने चेक कर लिया हमें कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है आप चाहें तो आप इसे और पतला भी कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन हाउ आप या आपके बेबी इसे खाते हैं आइए इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं so this is our final khichdi oats and moong dal ki khichdi hai ye with lots of vegetable आप देख सकते हो कि कितना कलरफुल और कितना रिच इन न्यूट्रिशन लग रही है खिचड़ी तो अब ये गरम गरम खिचड़ी ही सर्व कर दीजिए बेबीज़ को या अपनी फैमिली को क्योंकि ये गरम गरम खाने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इन्जॉय 
तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू आर टेम्पटेड कि जल्दी से जाके इसको बनाया जाए मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी अपने बेबी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें जैसे कि हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स को काट के डाला है अगर आपका बेबी बहुत ही छोटा है तो आप चाहें तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं जिससे उसको खाने में और आसानी होगी क्योंकि कुछ बच्चे चू नहीं करते हैं वो सीधा अंदर ले जाते हैं तो उस तरीके से आप थोड़ा सा जो टेक्सचर है उसको एडजस्ट कर लें अब बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की तो जैसे कि आपने देखा यहाँ दाल है जिससे प्रोटीन मिल रहा है यहाँ पे कलरफुल वेजिटेबल्स हैं जो बाकी सारे न्यूट्रिशन को ऐड कर देते हैं और यहाँ ओट्स है जो एक डाइटरी फाइबर का काम करता है तो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेसिपी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है फ्रॉम अ हेल्थ परस्पेक्टिव इसीलिए कभी कभी कोशिश करो कि बच्चों को हम खिचड़ी तो देते ही है स्पेशली जब बच्चों की तबियत खराब होती है तो सजेस्ट किया जाता है कि उनको खिचड़ी लिक्विड डाइट दिया जाए हमेशा दाल राइस की खिचड़ी बोरिंग हो जाती है इसलिए हमने आप अपने चैनल पे ओट्स की खिचड़ी रेसिपी डाली और इससे पहले हमने दलिया खिचड़ी रेसिपी भी डाली थी तो वो भी जाके आप जरूर देखिए इसके अलावा साबुदाना खिचड़ी होती है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो बेसिकली अलग अलग फॉर्म जिसके थ्रू छुपा के मम्मी ने न्यूट्रिशन भर के बच्चे को दे दिया और बच्चे को पता भी नहीं चला ऐसा कुछ आपको करना है तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डेट प्लीज इट ऑन द लाइक बटन डू सब्सक्राइब टू द चैनल शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी दिस इज अ रेसिपी जो सब बच्चे नहीं बड़े भी खा सकते हैं तो काफी उन्हें भी इंटरेस्टिंग लगेगा अचार ले लेना साथ में या कुछ चटपटा ले लेना तो बड़ों के लिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड विद दैट आई विल साइन ऑफ एंड सी यू नेक्स्ट वीक बाय